，还感谢人家呢。这位姑娘为了救我，都被你们公司给开除了。什么？有这种事儿？这刚才啊，我来你们公司，看见这位姑娘哭得泪流满面的，我就把她领到这儿来了。那姑娘，你叫什么名字？在哪个部门啊？还有，你们的经理是谁？董事长，我是市场部的，我们经理就是王经理。啊、哦。你说的是不是那个王小辉？对，就是他。那他为什么开除你？董事长，这，姑娘，你别怕，有什么话直接说。是这样的，昨天我来上班的时候，碰到大姐，她晕倒在路边了，我就救了大姐，然后送她去医院了。昨天就没有来上班，等到今天我来的时候，经理他就说我旷工，然后一气之下。就把我给开除了。不仅如此，还扣了这个姑娘一个月工资呢。什么？竟然还有这种事儿？董事长，您不知道，我们这个王经理啊，就喜欢克扣我们员工的工资。你这一次一定要替我们做主呀。这个王小辉现在居然这么过分，我现在就给他打电话。你有什么指示啊？现在啊，就赶紧收拾收拾你的东西，给我滚出公司！不是，董事长，您这是什么意思啊？还我什么意思？我问你，你为什么无缘无故的克扣员工的工资？董事长，我什么时候克扣员工的工资了？你别听他们瞎说！还我瞎说？我告诉你，王小辉，现在人证物证都在我的办公室呢。你要是不相信，你来当面对质。董事长，这这什么这呀？王小辉。你别以为你之前做的那些小动作我不知道，我只是看在你是老员工的份上，我们不跟你计较那么多而已。现在你越来越过分了，你不仅随意克扣员工的工资，还私自把员工给开除了，你可真行啊！不是，董事长，你听我解释啊！解释什么解释？啊？现在马上去财务，拿上你的工资，给我走人！董事长，我在公司。辛苦工作几十年，我没有功劳也有苦劳啊！您不能这样对我呀！行了，别跟我说那么多。你要是不走的话，就别怪我不客气。董事长，董事长，哎，这下好了，搬起石头砸了自己的脚。<笑>行了，姑娘，你也别委屈了，我已经啊把那个王小薇给开除了。是啊，姑娘，你以后啊就安心在公司上班吧，没人敢欺负你。董事长，真是太谢谢你们了。姑娘，不用谢，要说谢谢，应该是我谢谢你。你看，现在这市场部缺个经理的位置，我想让你啊担任这个经理的位置，你能不能胜任？董事长，这不合适吧？我只是一个小小的员工，我没有这个能力啊。姑娘，我看挺合适的，这能力啊可以培养的。对，这人啊，最重要的不是能力，是人品。行，董事长。那我就试试，你放心吧，我一定会加倍努力，不会让您失望的，姑娘，这就对了。行了，姑娘，别在这坐着了，走，我陪你一起啊，去看看你的办公室。好，这真是好人有好报。来，大姐，我扶你，慢点啊。